Sveiki. Taigi, pratėsiu pamoką apie skaičiuose kūrybų skaičiavimą. Na, ir dabar pasidalinsiu būtų tą žadėtojam mažą gaudrybą. Taigi, na, kol kas mes ir skaičiavom ribas, kurios ir būtent ir buvo štai tokia pavidalo, kokia aš esu žašė štai čia. Tai yra, mes skaičiavom reiškinio ribą, kuris buvo, reiškia, dviejų reiškinių santykiai išreikštas, ko tiek skirtiklį, tiek vartiklį buvo kažkokio laipsnio daugenarį. Būtent toks užšas reiškia, kad P yra daugenarės, o M reiškia, kad tai yra M laipsnio daugenarės, o čia yra K laipsnio daugenarės. Va, tai būtent tai čia parašiau, kad primėdų pavyzdžiai, kuriuos aš išnagrinėjau kaitoje pamukoje, būtent ir buvo šio tipo ribų skaičiavimas. Na ir dabar susipažinsime su tokiais trim atvejais, kuriuos mes atpažinę labai lengvai nustatysime ribas. Tai reiškia, jeigu mes nustatysime, kad skaityklio laipsnis yra mažesnis už vardiklio, būtent štai šitas variantas, tiesiog ryba bus lyginu, be jaugų skaičiavimų, kad galėsime tai iš karto teikti. Jeigu M lygo bus K, tai yra bus vienodį šitie laipsnį, tada mes gausime, kad ryba yra lygų A iš B, kur A yra koeficijantas prie aukščiausio laipsnio šitame daugenarijai, nuo O B yra koeficijantas prie aukščiausio laipsnio štai šitame daugenarijai. Na, jeigu kol kas dabar tai yra neaišku, tai vėliau su pavyzdžiui viskas paaiškės. Nu, o trečias variantas taip pat labai akivaizdus, reiškia, jeigu tiesiog šito daugenarijo laipsnis bus didesnis iš štai šito, tai ryba tiesiog visu šito reiškinio bus be galybė. Taigi, dabar išnaginėkime pavyzdžius. Ties sakant, aš čia pateiksiu būtent tuos pavyzdžius, kuriuos mes skaičiavome ir kvietoje pamokoje. Tiesiog būt galima palyginti, kiek žymiai mažiau vargo teks įdėti, skaičiuojant šias ribas, naudojantis naujomis taisyklėmis. Taigi, būtent naudoju štai šitą pirmą pavyzdį. Tai yra lygiai tokia pati riba, kurią mes skaičiavome ir kvietoje pamokoje. Na ir čia būtent užrašme, čia būtent visų šitų variantų bus galima nerašyti, tai yra viso šito bus galima nerašyti, bet kol kas, kad būtų iškiau, tai aš visą tai nurašau, reiškia, kad PM tai yra pirmasis, reiškia, daugenarės, yra 5M plus 6, na, o PK, na, čia, aš aišku, pagariau klaidelį čia, jeigu žiūrėt pagal čia, tai turkutėlį, aišku, Gal ir maišysis, nes kadangi čia tiesiog tai žiniau M raidelė. Bet aš manau, esmės tai nekeičia tiesiog. Čia yra skaityklio daugenaris, čia yra varvėlio daugenaris. Na ir aišku, mes tiesiog nustatome, kad tiesiog abiejų daugenarių laipsnį yra vienodė, kadangi matom tik čia, tik čia yra pirmojo laipsnį daugenaris. Na ir tuomet mes aišku ten, kad paskaičiuos ribą, kaip matome, yra antrasis atvejais, kai laipsnį yra lygus, tuomet mes turime statyti, kokie yra koeficientai prie aukščiausio laipsnį. Tai žinoma, čia yra 5, o čia yra daug. Vodinas tiesiog ryba yra 5 antrasus. Tai ką užrašiu čia, tai ir ką mes buvome gavę ir rytoje pamokoje. Kitas pavyzys vėl iš to skaičiuojam tokią pačią rybą kaip rytoje pamokoje. Tai vėl statome koks yra laipsnis pirmojo, tai yra skaityklė esančio daugenarių, tai žinoma, tai yra antrojo laipsnio daugenarius, na, o vardiklė taip pat yra antrojo laipsnio daugenarius. Na, mes vėl turime antrąjį variantą, kai laipsnį yra lygus, vadinasi ir vėl ryba bus lygi aukščiausių, prie aukščiausių laipsnių esančių koeficientų santykis. Tai čia vėl yra, na, jeigu jau čia tarkim pakelinti, kvadratukas. Akivaizdžiau tai matytus, tai būtų n kvadratu plus 12 n plus 36, tai prie n kvadratu tiesiog yra vienetas. Na, o prie čia n kvadratu yra du. Vadinas ir jau bus vėl atsatykis viena antroj. Vėl labai lengvai paprastai gavome ryba. Na, o dabar paskaičiuokime jau kitą ryba, kurios mes neskaičiavome prie praėjusioje pamokoje, bet naudosimės lygiai tolmės pačiomis taisyklėmis. Reiškia, dabar vėl 
užrašome, koks yra vienas daugenaris, koks yra kitas daugenaris. Na, tik tai šį kartą, aišku, matome, kad jau nebaturėsime antrą variantą, kadangi jau skiriasi laipsnį, tai yra skaitiklio laipsnis yra 3, o vardiklio yra 2. Na ir, aišku, čia aš vis tiek nustačiau koeficientų reikšmės, bet jos šį kartą bus mums nereikalingos, kadangi tiesiog mes turime trečią variantą, kai skaitiklio laipsnis yra dėdėsius už vardiklio, vadinasi, tiesiog riba yra begalinė. Paskaičiuokime dar vieną rybą. Čia vėl tiesiog matome, kad čia yra trečiai laipsnių daugenaris, čia yra pentai laipsnių daugenaris, vadinasi, trys yra mažiau iš penkis. Turime šitą variantą, vadinasi, ryba tiesiog paprastai yra tiesiog lygų. Štai kaip mes paprastai skaičiuojame rybos naudodamis iš šitomis taisyklėmis. Manau, šitos taisyklės netgi sužadina, noro skaičiuoti toliau rybas, nes Tai atrodo, jau nebūt taip sudėtinga. Nes visi mūsų, kas nėra taip sudėtinga, iš karto, na, kelia tokį, na, kaip pasakyti, džiaugsmą, kad o, aš su tėlų labai galiu paskaičiuoti. Tai skaičiuokime toliau. Na, o toliau gal, aišku, šiek tiek bus sudėtingiau, na, negalim skas taip būti lengva, bet iš tiesų tie sakant, panau įsigirinus, taip pat bus nesunku perprasti. Tiesiog dabar aš norėčiau pamagrinėti tą atveju, jeigu reiškinė yra šoknų, kas taip pat yra nėra taip pasitaiko, kad reiškinė būna ir kažkokių patentų šoknų. Tai reiškia, jeigu mes tarkime tai matomai, tiesiog viskas reiškinės yra sudarytas tiesiog iš vienos šoknės, kurios po šoknėje yra būtent kažkokio vaiksnių ir kitų ranalis, na, tai tuomet mes galime tiesiog tą ribą paskaičiuoti labai paprastai, Iš tiesų, ties sakant, galim sakyti šiandienos pavės, net kaip ir tą įkidami būtent laipsnio ir kitą taisyklę, kad galime tiesiog pirmą paskaičiuoti būtent to laipsnio pagrindų ribą, o tik paskui pakelti laipsnio. Tai galim sakyti, čia yra identiška taisyklė, kai aš jau patirkiu, tiesiog mes galime paskaičiuoti poštinio ribą, o paskui tik tai ištraukti šakį, o kaip žinome jau tokią daugenarą ribą paskaičiuoti mokame ir netgi žinome, ką mūna yra lygi. Na, visuomet yra lygi arba be galybė, arba minus be galybė. Priklausomai nuo šito anulinio reikšmės. Tai yra ir neiteigiama, ir neigiama. Na, ir štai paskaičiuokime. Tarkime, turime štai tokį reiškinį. Tai būtent, kad pagal tą savybę įkeliame ribą į poštinį. Čia, kadangi prie aukščiausio laipsnio koeficientas yra vienas, jis yra teigiamas, vadinasi, visas šitas reiškinys ateigi be galybę, nu, o užtraukus kubinė šakį iš be galybės, mes vis tiek gausime labai didelį skaičių, tai yra be galybė. Nu, jeigu čia yra minusas, tai tuomet vėl įkėlė ribą į pošaknį, tiesiog gausime, kad jau šitas visas reiškinys ateigi minus be galybė, nu, užtraukus kubinė šakį iš minus be galybės, ir gausime minus be galybė. Kaip matome, čia galime sakyti, čia taip pat nėra kitų variantų, tik tai kaip be galybė arba minus be galybė. Ir tai tiesiog irgi mums pendžia, koks yra koeficientas prie būtent aukščiausio laipsnių poškį. Na, žinoma, jeigu čia tarkime būtų antro laipsnio šaknis ir mes turėtume tokį reiškinį poškį, tai negalėtume teikti, kad čia mes galim paskaičiuoti ribą, kadangi tiesiog mes negalėtume ištraukti kvadratinės šaknės iš neigiamas skaičiaus. Bet šiaip, menrai žiūrint, tai va tokie atvejai yra galimi. Na ir taip pat va būtent norėčiau pakalbėti apie tą variantą, kai kartais atrodo, kad tarsi mes turime nepigrįžtumą be galybę minus be galybę. Bet iš tiesų mes na Galime labai paprastai paskaičiuoti tą ribą ir nereikia šiandien su jokių labai daryti didelių pertvarkių. Tai apie tai aš norėsiu tuomet pakalbėti dar kitoje pamokoje. Ir laukiu jūsų dėmesio ir susitikimu.